Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video von mir. Das letzte ist jetzt schon eine Weile her. Und heute schauen wir uns äh, Tiny Island an, das neue Game von äh, Playa Games. Kam heute per Newsletter reingeflattert und äh, ja, äh, Schilling hat auch direkt ein Video dazu gemacht. Und äh, da auch viel in den Gilden, also zum Beispiel auf Server 25 bei Shakes and Fidget, das ist ja von den Machern von Shakes and Fidget, ähm, ja, wurde viel darüber diskutiert, auch in den Gilden Chats. Da dachte ich mir, dann schaue ich es mir mal an. Und finde es gar nicht mal so schlecht, aber ich zeige es euch jetzt auch einfach direkt mal selbst. Und zwar kämpft man hier auf einem ganz anderen System als bei Shakes and Fidget. Also es ist nicht so, dass man einfach nur eine Quest drückt, dann drei Minuten wartet und die dann fertig ist, man die Erfahrung in Gold bekommt, wenn man den Kampf gewinnt und der aus. Sondern da schwimmen halt immer solche Gegner ins Bild. Jetzt als Beispiel die Ratte, es können auch Piraten sein und hast du nicht gesehen, da kommt so ziemlich alles mögliche, ich spiele es ja noch nicht so lange. Bin erst Stufe 3 oder 4, ähm, genau, eigene Stufe 3, genau, da steht es ja. <lacht> ähm, ja, und dann gibt es noch Dungeons, aber machen wir erstmal so einen normalen Kampf. Gut, jetzt wird es ja ein oder andere vielleicht denken, what the fuck. Ja, ist richtig, dachte ich mir am Anfang auch. Ähm, was das für ein komisches Kampfsystem ist, ist ja mal gar nicht gewohnt von zum Beispiel Shakes and Fidget. Äh, ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das ist so eine Mischung aus Games wie zum Beispiel Candy Crush Saga oder, äh, boah, wie heißen die alle, also hast du nicht gesehen. Gibt es zig verschiedene tausend Millionen Games, äh, die man da als Beispiel hernehmen könnte. Und das ist halt in Verbindung als Browser-Game gemacht. Sprich, man levelt sich, wenn man diesen Kampf jetzt gewinnt, was ich jetzt gleich tun werde, wenn ich hier irgendwas mit Schaden finde. Äh, uh, na gut, egal, dann machen wir es erst nächste Runde fertig. Fünf Leben hat er noch, der hat aber ganz viel Glück gehabt. Und da machen wir es zu Ende. Genau, dann habe ich jetzt den besiegt. Also immer drei in einer Reihe oder vier in einer Reihe äh, führen halt zu so einer Kombi. Erkläre ich gleich später noch mehr dazu. Ähm, gewinnt tut man Ruhm. Ähm, ist, ist gleichzusetzen mit Ehrenpunkten oder allgemein halt einfach Punkten in der er Ruhmeshalle, Ehrenhalle, wie auch immer. Gold und Erfahrung. Damit bin ich jetzt auf Stufe 4. Hammergeil. Und man kann sich genauso wie in äh, Shakes and Fidget auch mit Gegenständen ausrüsten. Äh, jetzt müsste ich neue Ware klicken. Ich habe die für heute schon verbraucht, weil ich habe 10 Perlen, ganz ehrlich. Wayne Train. Ähm... Da wäre jetzt zum Beispiel der Zauberschatzjäger. Sammelt alle Münzen auf dem... Aha, okay. Und... Das ist eine Verschlechterung. Ach so, der Daumen A, ah, okay. Gut, und was ist das? Ah, das macht mehr... Oh, okay. Wo sehe ich der... Vorsatz 342 Schaden, Vorsatz sofort 105 Schaden. Da muss man halt immer schauen. Ähm, es gibt verschiedene Methoden, dieses Spiel zu spielen, wie man gerade schon gesehen hat. Ich habe es schnell beendet. Aber es gibt auch die Methode, dass man auf Leben spielt. Es gibt ja hier diesen Lebensbuff. Also wenn man die drei, Kristall, drei grünen Kristalle oder vier grünen Kristalle, je nachdem, in eine Reihe bringt, kriegt man den Lebensbuff. Also entweder dreimal die drei, dreimal drei oder einmal die vierer Reihe. Da kriegt man den Lebensbuff. Und damit kann man halt einen Kampf sehr, sehr in die Länge ziehen. Und währenddessen halt immer auch Münzen sammeln und so weiter. Und damit hat wesentlich mehr Erfahrung und Münzen bekommen und auch Ruhm. Äh, Problem ist aber, da steigt die Gefahr, dass man halt verliert, weil der Gegner macht ja während der Zeit nicht nichts, sondern der sammelt schön weiter Fla Schaden an. Und irgendwann kann man sich das vielleicht nicht mehr heilen oder es gibt einfach keine äh, grünen Kristalle mehr in einer Reihe oder so oder der Gegner snackt sie sich alle weg. Dann hat man natürlich die Arschkarte gezogen, aber jetzt, ich sag mal so, im Schnitt ist es die Kämpfe in die Länge zu ziehen, glaube ich, klüger, habe ich so gemerkt, weil es dann halt wirklich wesentlich höhere Belohnungen gibt. Aber ist halt natürlich die Gefahr, dass man dann einfach verliert. Gut, dann kommen wir jetzt mal das Teil. Und dann natürlich auch das Teil. Und dann auch das Teil. Genau. Dann verkaufen wir das. So, oh, kriegt man richtig fett Kohle wieder rein. Gerade mal 5, egal. Der zeigt mir die ganze Zeit auf das Boot. Das ist dieser Dungeon, den ich vorhin schon kurz erwähnen wollte. So, jetzt muss ich nur kurz schauen. Äh, wo war das gleich wieder? Ähm, genau, hier gibt es die Waffen. Also hier ist der Waffenladen. Wie bei Shakes and Fidget. Das gibt... Ah, das hier ist eine Verbesserung von der Waffe her. Was haben wir da noch? Oh, Hose habe ich gar nicht. Ja, das brauchen wir natürlich jetzt erstmal alles hier. Und das wäre schlecht. Und das auch. Ja, jetzt haben wir keine Schuhe. Also macht dann machen wir nochmal. So. Vielleicht haben wir sogar was Besseres. Nee, aber nicht. Hier haben wir was Besseres. 
Das ist ärgerlich. Uh. Dann ja, kaufe ich den noch für eine Perle. Oh, was haben wir dann noch? Ach, noch was Besseres. Ernsthaft? Ah, egal, dann kaufe ich das auch für eine Perle. Ja, merkt man schon, ne? Wenn man sich Perlen kauft, kann man sich einfach alles leisten im Spiel. Ist halt typisch Player, muss man einfach sagen. Aber ich finde, bei so einem Spiel Pay to Win kann man eigentlich echt nicht sagen. Ähm, mit Geduld und ich denke mal, mit Skill kann man hier tatsächlich mehr erreichen. Schiffe kann man sich auch kaufen. Ähm, das sind, die sind gleichzusetzen mit dem Reit hier. Äh, Gilden gibt es zum Beispiel nicht. Ähm, also noch nicht, besser gesagt. Das ist noch ganz neues Spiel. Wie gesagt, es war heute erst ein Newsletter von den ganzen Browser-Games, die oder auch anderen Games, die tagtäglich rauskommen. Ja, ich kriege jeden Tag Spam-Mails von neuen Spielen. Also ich weiß nicht, warum die bei mir immer einen Spam-Ordner landen. Egal, da schaue ich immer einmal die Woche rein. Da sehe ich ja halt zig Mails und das mache ich meistens einmal Mittwoch, einmal Donnerstag. Ich weiß nicht, wieso Mittwoch und Donnerstag. Manchmal auch samstags, ähm, weil da auch oft neue Sachen kommen. Und da schaue ich immer rein, da war halt heute von was von Shakes and Fidget, was mich sofort angesprochen hat. Den Rest lösche ich ja immer direkt. Aber da stand halt von den Macher von Shakes and Fidget und dachte ich mir, es musste dir einfach mal anschauen. Und es war wirklich nicht schlecht. Genau, hier haben wir jetzt, ähm, nicht vergessen, jede äh, Bootsklasse erhöht sich dein Gold- und Erfahrungsbonus. Sprich, ich kann jetzt hier, könnte jetzt hier für 1500 Gold mir mein Boot aufwerten. Ich habe jetzt momentan Bootsklasse 1, es gibt 5% auf Gold- und Erfahrungsbonus. Und hier könnte ich das Ruderboot, Bootsklasse 2, mit 10% aufwerten. Kostet natürlich 1500 Gold, ist nicht wenig, aber lohnt sich natürlich auch. Ne? So, dann haben wir jetzt hier so einen Dungeon-Gegner auf Sharkfin Island. Äh, das lesen wir uns jetzt nicht durch, das machen wir jetzt einfach mal. Das ist jetzt ein Dungeon-Gegner. Gleich mal ein Vierer Münzen weggesnackt. Hammer nice. So, muss man jetzt natürlich immer schauen, gibt es irgendwas mit vier? Oder gibt es irgendwas, wo sich fette Kombis ergeben? Ich bin da noch nicht so gut drin, wenn ich ehrlich bin. Aber spontan sehe ich da jetzt nichts. Ja, also spontan sehe ich da jetzt echt nichts. Ich glaube, ich mache die Kokosnüsse erstmal weg. Oh, oh, da gibt er mir gleich richtig krass, aber ich sehe gerade, ich bin da richtig krass im Vorteil gegen das Viech. Wow, okay, der legt aber richtig los. Dann probiere ich jetzt mal das zu machen von vorhin. Ich wollte jetzt eigentlich den Kampf in die Länge ziehen und einfach so viel Münzen sammeln, wie es nur irgendwie geht. Ähm, aber es ist jetzt schwachsinnig, weil der so schnell tot ist. Äh, deswegen wird es sowieso nicht funktionieren, aber probieren kann man es ja mal. Und noch ein Vierer. Ähm... Ah, toll. Jetzt sind die ganzen blauen weg. Dann... Was machen wir denn dann? Die Koko Kokosnüsse, die hier gleichzusetzen sind mit der Erfahrung. Ähm... Okay. Ähm... Pff. Ja, Mist, jetzt kann ich ja gar nichts mehr machen. Äh... Ja, das Teil... Jetzt, wie gesagt, einfach den Kampf in die Länge ziehen. Das gibt halt wesentlich mehr Münzen. Man sieht, es sammelt sich immer mehr an. Aber leider unbeabsichtigt. Äh, macht man dem dann sogar noch Schaden. Boah, jetzt, der haut hier Kombos raus. Unglaublich. Also das Blöde, wenn man nur auf die Münze spielt, dann ignoriert man halt alles andere. Aber man gewinnt dann sozusagen von alleine. Vor allem, wenn man jetzt so einen krassen Vorteil hat wie ich. Äh, einfach von nur vom Leben und auch Schaden her. Ähm, was gibt's da denn noch? Ich will sie jetzt eigentlich nicht so unnötig in die Länge ziehen, aber... Boah, nichts machen, egal. Hau mal den um mit einer 5er Combo. Äh, gibt es natürlich etwas mehr Gold und Erfahrung. Man hätte es auch viel schneller wenden können, hätte dann weniger gegeben. Es hätte auch noch mehr sein können, aber ich meine, ich wollte es nicht unnötig in die ähm, Länge ziehen. So, Einstieg geschafft. Du hast die Probespiele erfolgreich bestanden. Deine Herzen wurden einmal aufgefüllt. Oh, das ist ja geil. Na geil, dann können wir gleich noch ein bisschen mehr machen. Hey, bleib hier. Ähm, was ich da noch gesehen habe, es kommen manchmal solche Kisten oder solche Fässer waren es, glaube ich, äh, vorbei. Ähm, da kann irgendwas zufällig drin sein, ja. Was ich gesehen habe, bisher Gold und äh, Minusherzen, ja. Hat mich sehr überrascht, weil ich dann auf einmal drei Herzen hatte und ich dachte, what the fuck, ich hätte gerade noch vier. Ähm, gibt Minusherzen und oder Gold. Äh, oh, jetzt sagt jetzt wäre einer. Egal, dann kämpfen wir gegen die Giftmeduse. Boah, ich habe 45. Oh, jetzt habe ich aber sehr viele Perlen bekommen. Okay, das Tutorial zu beenden bringt anscheinend einiges. So. Okay, der Gegner sagt auch mehr meinen Ansprüchen zu, würde ich mal sagen. Dann legen wir auch mal direkt los. Und zwar... Was machen wir denn da am besten? 
Oh, hier haben wir eine Doppelkombo. Yeah. Oh, eine Dreifachkombo. Eine Vierfachkombo. Hammergeil. Oh, da ist noch ein Vierer. Sogar mit Münzen. Also hier sowieso bevorzuge. So, jetzt müssen wir mal schauen. Was gibt es denn hier noch so? Okay. Na, ah, schmeckt, dass ich die Münzen weg, wobei das dem Typen hier überhaupt. Oh, noch ein Führer. Er überhaupt nichts bringt, wenn er sich die Münzen holt, weil er kriegt sie ja nicht. Also es ist ja nur ein NPC. NPC-Gegner. So, machen wir mal Lebensenergie, machen wir uns wieder voll. Äh, oh. Fünfer Totenkopf. Oh. Der hat jetzt gesessen, würde ich mal sagen. So, was haben wir dann noch? Hm. Das ist immer schwierig. Muss ich immer entscheiden. Ich glaube, ich mache noch ein paar Kokosnüsse. Und gibt auch noch Schaden. Aber den Kampf sollte ich eigentlich easy gewinnen. Jetzt kann ich nochmal probieren, ein bisschen mehr Gold und äh, Erfahrung rauszuholen. Ja, da sehe ich jetzt gerade nichts dergleichen. Hm. Deswegen machen wir nochmal Leben Lebensenergie. Sollte jetzt überraschend doch noch besser werden. Oh, oh. Ah. Ja, okay. Oh, das hat es jetzt aktiviert. Oh, unbeabsichtigt den jetzt auch noch weggesnackt. Also nochmal. Nochmal mehr Münzen. Nochmal mehr Münzen. Dann haben wir jetzt nochmal das. Und dann nochmal. Schade. Damals aus Versehen gewonnen. Aber ihr seht, der Erfahrungs- und Goldbonus, der steigt ins Unermessliche, je länger das Spiel dauert. Und wenn man sich wirklich geschickt anstellt, also wirklich geschickt anstellt und sich dann wirklich mal für so einen Kampf, keine Ahnung, mal wirklich 5 bis 10 Minuten Zeit nimmt, dann kann man das so krass fett Gold rausholen, das glaubt ihr gar nicht. Und auch Erfahrung natürlich. So. Mist. Da jetzt gerade nicht nachgedacht. Das war nicht so klug. Ah, da unten ist ein Vierer, habe ich gar nicht gesehen. So. Wow, zwei Vierer und das ist unbeabsichtigt. Hammer geil. Machen wir mal den. Ja. Oh, der liegt aber schon ordentlich vor. Wie, nicht so wie sein äh, Vorgänger gerade eben. Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Oh. Puh, der hat mich jetzt beinahe weggesnackt. 1000 Gold. Da habt ihr mal gesehen, wie krass das ist. Also so ein Kampf kann wirklich äh, für gesammelte Münzen 387 Bonus. Ja? Das ist richtig geil. Ähm, da geht noch viel mehr, aber der hat mich jetzt halt mit der einen Kombo so krass runtergehauen, dass ich jetzt einfach äh, nicht mehr auf Münzen gehen konnte, weil es uns einfach verloren hätte. Ist ja auch klar. So, Piratenflagge gefunden. Wie diese Flagge am Krähennest so steht ein so steht eine Piratenschlacht bevor. Bei Schlachten kannst du gegen Mitspieler besonders viel Ruhm, Gold und Erfahrung erkämpfen. Krähenmist. Äh, nächste Schlacht in 12 Minuten 19. Okay, kann ich jetzt leider nichts machen, wie es aussieht. Dann kann ich jetzt mein Boot erhöhen. 
Ist dein Boot verbessert und hältst ab sofort 10% Bonus auf goldener Farbe. Das werden wir jetzt noch verbessern können. Natürlich können wir das verbessern, aber für 4000. Buh. Na gut, dann machen wir lieber mal einen Dungeon weiter. So, dann machen wir nämlich den nochmal. So, schon wieder so ein komischer äh, Medusenkopf. Und haben wir da gleich zu Beginn was Fettes? Ja, haben wir natürlich hier gleich mal eine Doppelkombo. Oh, und da ist gleich noch Vierer. Ah, die haben wir natürlich fast saut. Oh, ist immer noch drin. Der ist noch eine. <lacht> Bringt jetzt natürlich nichts, aber einfach nur damit der sie nicht bekommt. Ich meine, das ist so richtig arschig. Äh. Da, es gibt nichts mit Münzen. Unglaublich. Das haut aber nochmal raus hier. Gut, das hat sich jetzt nicht so krass gelohnt. Ich habe jetzt ziemlich versagt. Aber der ging auch auf einmal auch wieder richtig krass ab. Oh, einen Gegenstand gefunden. Ähm, Inventar anzeigen. Ja, sehr gerne. Dann rüsten wir den nochmal aus und dann verkaufen wir den ganzen Mist hier, was wir nicht mehr brauchen. So. Und dann äh, würde ich mal sagen, machen wir noch ein paar Kämpfe. Was ist hier? Oh, noch 8 Minuten. Das ist schon ein bisschen krass. Dann machen wir den Hai hier, den Zähnezeiger. So, vielleicht kann er der ein bisschen mehr als die anderen. Ähm, schon waren. Oh. Dann können wir gleich mal die fetteste Kombi hier rausgehauen, die es überhaupt gibt. So, nochmal. Oh. Ah, da wäre eine Vierer gewesen. Äh. Na, mir geht es ja nur um die Münzen und um die Erfahrung. So. Schönes Ding. Oh. Hey, warum hauen die Gegner so viele Vierer raus? Da muss man ja gegen die richtig kämpfen, wenn die so viele Kombos machen. Ah, uh, mal den. Na schade, hätte jetzt auch sein können, dass dann Totenkopf nachkommt. So. Oh. So läuft das. So läuft... Oh, da ist eine Fünfer. Und eine Vierer. Boah, das habe ich gar nicht gesehen, dass es beides war. Uh. Tja, so blind kann man manchmal sein, ne? Da denkt man, freut sich über eine Vierer und kriegt gleichzeitig noch eine Fünfer und merkt es gar nicht. Also das Kombi-System hier finde ich schon ziemlich cool. Also so rein zum Zeitvertreib ist es wirklich nicht schlecht. Rüste dich aus, ob dann geht schon... Ach so, ich soll jetzt neu ausrüsten. Das will ich jetzt aber noch nicht. Ich will jetzt nochmal einen Kampf machen. Hier, machen wir nochmal gegen die Ratte ein. Oh, die ist in Stufe 2. Da sammeln wir nochmal fett Münzen an hier. Da wäre schon wieder eine Vierer. Und Läuft. Dann machen wir die hier noch. Äh, also 
kann hier wirklich ziemlich viel machen, wenn man sich da ein bisschen klug anstellt, nicht so wie ich jetzt gerade. Dann kann man da so krass fett was rausholen. Also kann man wirklich mit einem Angriff vielleicht sogar zwei Stufen schaffen. Also mein Bestes war bisher eine Stufe und das auch nur auf niedrigem Level. Ähm, aber man kann auf jeden Fall wesentlich mehr noch erreichen. Äh, man sieht auch ganz deutlich in der Ehrenhalle, es gibt Leute, die sind Stufe 40, dann gibt es Leute, die sind direkt darunter vom Ruhm her. Aber also sind nur Stufe 29, weil sie einfach nicht auf Erfahrung gespielt haben und die anderen halt schon. Und dann merkt man auch richtig, wer das Spiel so richtig verstanden hat und wer das Spiel so richtig beherrscht, sage ich mal. Und äh, wer nicht. Also wie man schon merkt, man kann wirklich einiges machen. So, ist vielleicht nicht für jeden geeignet. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, es ist ein Scheißspiel, es ist total langweilig, das kann man daran nur gut finden. Jetzt so rein per App mag ich solche Spiele auch nicht. Aber so finde ich es eigentlich ziemlich nice. So können die durchaus richtig viel Spaß machen. Vor allem so nebenbei, wenn man zum Beispiel Leute zockt, auf eine Partie wartet oder so, macht das durchaus richtig fett Bock. Und vor allem man hat man nur alle 30 Minuten so einen freien Angriff. Und das heißt, man kann auch gar nicht süchtig werden oder so. Äh, wobei das bei Browser Games ja sowieso nicht wirklich geht. Also vielleicht bei Shakes and Fidget. Natürlich nur bei Shakes and Fidget, ne? Äh, Oh, der hat gleich zwei Schaden raus und der macht gar nichts. Gut, dann werden wir es jetzt trotzdem gleich. Ach, wir wenden schon automatisch. Ungewollt. Ah, jetzt haben wir hier eh nichts mehr. Ah, machen wir hier. Yeah. So, äh, äh, gab jetzt natürlich nicht so viel, weil der Gegner nur Stufe 2 war. Ja. So, wollen wir das kurz... Aber jetzt, das würde mich jetzt mal interessieren, kann man sich Herzen kaufen? Okay, man kann für Perlen weiterkämpfen. Alles Klärchen. Das heißt, man kann sozusagen, wenn ich jetzt 55 Perlen habe, kann man technisch gesehen so lange weiterkämpfen, bis die Perlen komplett aufgebraucht sind. Okay, das finde ich jetzt etwas blöd, weil das ist ja doch ein bisschen Pay to Win. Ich denke mal, dass es dann trotzdem irgendwo ein Maximum gibt, wo man dann einfach nichts mehr machen kann. Äh, kann ich mir jetzt vorstellen. Lol. Fuck. Der hat jetzt einfach mal. Wie viele Züge am Stück hat er jetzt bitte gemacht? Da konnte ich ja gar nichts mehr hinterher machen. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, ne? Äh. Okay. Oh, ärgerlich. Der hätte jetzt auch eine gute Kombi bei rausspringen können. Und eine Vierer. Nice. Und noch eine Vierer. Nice. Mich noch ein bisschen bei dem Sack revanchieren. Der hat mir ganz schön ein eingeschenkt bei der ersten Runde. Und das war's mit mir. Oh, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Und noch eine Vierer. Ich brauche ein Heal, also ein bis eins. Oh, gab jetzt auch nicht so viel. Hat aber eine fette Kettenreaktion ausgelöst. Ich bin nochmal dran. So, nochmal. Okay, Und jetzt noch einen roten. Oh, da unten ist noch ein Vierer. Nice, Hammer, nice. Und damit ist das Spiel auch schon fast aus. So. Und dann. Oh, 26 hat er noch. Oh, oh der hat auch Heilung. Mal den. Und dann machen wir den. Gut. Gut, hätte ich jetzt natürlich noch weiterspielen können, aber der hat jetzt richtig fett Schaden gemacht. Da war ich, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht getraut, ist, den Kampf jetzt noch länger in die Länge zu ziehen. So, 10 Belagerer besiegt. Als Belohnung für deinen Erfolg bekommst du von mir ein. Eine Perle geschenkt, habe ich ja gerade ausgegeben. Falls du mehr in Perlen brauchst, schauen meine Hütte im Westen hin. vorbei. Schauen wir mal, wie viel man denn da so pay to winnen kann. So. 3000 für 99. Okay, das ist ja eigentlich... Okay. Das ist ja eigentlich ganz äh, vernünftig, sage ich mal noch. Also, wir ja, wobei... Da denkt man sich halt wieder, ja, eigentlich lohnt es sich ja nur, wenn man sich gleich für 100 Euro hier holt, ne? Ja, kann man durchaus so sehen. Schauen wir nochmal bei dem Voodoo Outlet vorbei hier. Der will ja unbedingt, dass wir uns was Neues holen. Äh, was haben wir da? Okay, das nehmen wir auf jeden Fall. Okay, es bringt plus 8. Okay, dann nehmen wir das auch. Und dann haben wir nur noch Mist. Dann verkaufen wir das wieder. So, dann gehen wir nochmal in den anderen Laden. So. Dann haben wir auch nochmal neue Ware. Na, 90 Schaden. Nice. Und das. Oh. Ja, okay. Und ja, okay. Und dann verkaufen wir das alles wieder. So. Dann machen wir doch nochmal ein paar Kämpfe. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, ist auch gleich weitermachen. Machen wir mal den hier. 
Jo, der ist noch Stufe 4. Können wir wieder einige jetzt rausnehmen lassen an Münzen. Oh, das ist ein vierer Kombo. Ja, geil. Lass mal fett die Münzen absnacken hier. So, hier unten wieder Münzen. Also ich gehe gerne auf die Münzen. Erfahrung ist mir ehrlich gesagt nicht so Münzen. Nicht so, <lacht> nicht so Münzen. Nicht so wichtig. Weil ich finde, die Münzen lohnen sich in dem Spiel viel mehr. Ihr habt ja gesehen, man kann sich eigentlich alles für Münzen holen. Und äh, das ist schon ziemlich krass. Also, wenn man hier gut sich Münzen erfahren, dann kann man einiges machen im Spiel. Äh, ich würde mal so sagen, äh, Münzen regieren die Welt. Äh, auf jeden Fall, also. Das ist so meiner Ansicht nach das Glückste, was man machen kann. Gibt natürlich auch viele weitere Ansichten, also muss man nicht so spielen. Aber ich habe halt gemerkt, so ist es am profitabelsten. Am profitabelsten. Und ihr habt es ja auch gesehen, ähm, man verliert dadurch jetzt nicht unbedingt Kämpfe oder so. Es äh, ist eigentlich so, dass man die ziemlich leicht gewinnt. Na gut, was heißt ziemlich leicht? Man gewinnt sie halt einfach. So, ein paar Münzen hätte ich dann trotzdem noch gerne. Das sind jetzt erstaunlich wenige. Mit der die mir alle absnackt hier. So, ein bisschen Erfahrung. Natürlich auch nicht schlecht. So. Oh, da haben wir schon gewonnen. Ah, oh, schade. Ging jetzt fast schon wieder zu schnell. Ja. In einer Minute findet eine Piratenschlacht statt. Auf deiner Reise hast du einen Gegenstand gefunden. Ja, gehen wir mal ins Inventar. Ähm, na gut, verkaufen wir mal. So, jetzt beginnt die Piratenschlacht. In 45 Sekunden, dann machen wir noch schnell einen Angriff. Auf den hier. Oh, okay, der ist schon nochmal krass. Dann spiele ich jetzt mal gescheit. Also nicht auf Münzen, sondern wirklich nur auf Schaden, Leben und äh, Kombos auf Fette. Gut, das haben wir da. Erstmal Leben hier holen. Gut, dann was haben wir hier? Hier haben wir eine Vierer-Kombo. Jo, ich mir natürlich, wenn wir dann zweimal ziehen können, noch eine Vierer-Kombo. <lacht> es ist total unbeabsichtigt. Okay, dann gleich wieder Folge halt. Du hast deinen Anfangsbonus schon mal weg. Oh, hier ist noch eine Vierer. Nice. Okay, was haben wir da noch? Äh. Ah, okay. Ja, es ist jetzt einfach das Glückste. Was anderes hätte sich jetzt... Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Boah. Boah. Was, was hat denn der jetzt ausgehauen? Ach du Scheiße, du. Hm. Ja, jetzt viel brauche ich jetzt auf jeden Fall. Sonst snackt der mich hier total weg. So. Okay, dann das noch. So. Ja, hat nämlich mal richtig schön gedamaged. Ähm. Hier. Ach du Scheiße. sonst machen. Oh, ich habe gar keine großartige andere Wahl, dann mach ich das mal. Oh, uh, hammergeil. Hier hat sich jetzt doch was Gutes ergeben. Uh. Am Mann? Ach, nee. Jetzt dachte ich gerade, dass da oben eine 5 war. Schade. Nur 3 ja. Kann man jetzt fast beenden. Und mal die noch. Und schade. Hat sich durch Zufall was Gutes ergeben können. Dann machen wir das Ziel raus. Das ist zur Sicherheit. Und dann machen wir das hier noch. Mist, das wollte ich gerade machen. Ah, das trotzdem machen. <lacht> und gewonnen. Gibt es trotzdem Fett, Münz und äh, Erfahrungsbonus. Ja, war nicht mal beabsichtigt. So, jetzt habe ich die Schlacht verpasst. Aha, bei Schlacht. Aha, okay. Und wie nimmt man dann... Verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie so eine Piratenschlacht dann funktioniert. Muss man dann wirklich da sein um genau diese Zeit? Okay, das ist ja mehr als interessant. Ah, okay. Gut, dann. Ach so, Gold kann man sich nicht für Perlen holen. Aha, was gibt's hier noch? Ach, okay, das ist die Ruhmeshalle sozusagen. Mhm. Okay. Mhm. Stufe 51, Stufe 25, das ist, was ich vorhin gesagt habe mit dem Ruhm. Also der eine hat nur auf Erfahrung gespielt und auf Münzen wahrscheinlich und der andere nur auf Ruhm. Jetzt sind sie auf schnelle Siege. Ähm, dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wir machen morgen mit dem zweiten Teil davon weiter, weil man kann auch einiges machen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.